はいこんにちはもちです今日はですね、えー、八丁堀に来ておりますまあ、この八丁堀とか小伝馬町とか茅場町とかねこの辺はなんか結構ビジネス街のなんかイメージが強いので土日はね空いてるイメージが強いですで今日まだ11月ですけど最高気温がね12度結構寒いんですよもうねダウン着ちゃいました完全にねもう真冬仕様ですでしかも今もう2時ぐらいなんですけどお昼からね雨予報なんですよ傘もね持ってきてるんですけどまだねギリギリ大丈夫たまにねポツンってくるぐらいですね、まあ、帰りは多分雨になると思いますで今日はですね珍しくカレーですえ食べログ100名店にもね選出されているロダンさんをねぜひ前から食べたいと思ってたので今日はね、えー、それを食べたいと思いますイチョウも完全に色づいて綺麗ですねもう街はね本当ねシーンとね静まり返ってますよ歩いてる人も少ないですしねロダンさん到着しました結構この大通りに面してるんですねここですすごいこれ一角だけめちゃめちゃ渋いお店この大通りの一角にあります結構ねいつも行列で待つって聞いてたんですけど今日日曜日でしかもこうお昼のね時間を終わる寸前なんですよだからね良かったのかもしれないですね結構狙い目の時間帯かもしれないです今ね2時半ぐらいですねこれ外の食券着て買うんですねあ出てきちゃったどういうことなんか一番人気はロースカツカレーっぽいんですけどディープオニオンも気になるしでもこれで二種盛りですねこの二種盛りっていうのをね食べようかなと思いますはいロダンさんの店内ですなんか昔ながらの喫茶店のようなねめっちゃ落ち着く雰囲気ですカウンターの前にはこうやってスパイスの瓶もずらーってね並んでます外の券売機で買った西盛りカレーは赤身カツチーズチキンホールスパイスディープオニオンエビフライこの5種類の中から2つ選べますネットで見ると赤身カツとホールスパイスの組み合わせが多いみたいですけど僕はね玉ねぎが大好きなのでディープオニオンと赤身カツこの西盛りを注文しますはいこちらが西盛りカレーですすごい綺麗でなんかおしゃれな感じ見た目にも結構ボリュームがある赤身カツがあってその下にディープオニオンカレーがあります手前のカレーの上になんかこう模様みたいになってるのがピーナッツとかカシューナッツで作ったナッツソースだそうですあとは燻製の卵と芋の素揚げもついてますディープオニオンカレーを選ぶとパクチーとオニオンスライスとチーズがついてくるみたいですねいただきますまずはねルーとご飯を食べてみますおいしいこれねなんかいろいろねじわーってくる辛いものがそんなにね得意じゃない僕でもちょうどいい辛さですカレーのねこのおいしさに少し遅れてこうピリピリピリってね辛さがくるんですけどこれ以上辛いとやばいよっていう手前でちゃんとね止まってくれますこれねなんかかかってる夏ソースがねこの辛さを止めてくれたんじゃないかなっていうぐらい夏ソースもねほんのり香ばしくてめちゃめちゃこのカレーに合います赤身カツもねもうサクサクでボリュームあるから食べ応え抜群です、まあ、とにかくね複雑でいろんな味と香りが感じられてうまいなあってね単純に感動しちゃいますそしてねこのテーブルの上にある福神漬けこれがなんとこのお店のね自家製の福神漬けらしいんですよ確かにねあんまり見たことない感じですよねこれねめっちゃ美味しいすごくねなんかほのかな酸味で入ってる野菜がねシャキシャキでこれカレーにもねぴったりすごい気に入っちゃいましたさて次は楽しみにしてたディープオニオンカレーです見た目はキーマカレーみたいですけどこれ全部オニオンなんですよねこれもね美味しいっていうかねやばいめっちゃうまいちょっとね僕なんかだとね食べたことがないレベルの美味しさかもってね思っちゃいました複雑なこのルーの味わいの中にしっかりオニオンこれ最高しかもねちょっと不思議なのが僕はねカレーのねルー食べたら必ずご飯食べたくなるんですけどこのカレーね
ルーだけで味わっててもそんなに違和感がねない感じなんですよもちろんねこのご飯と一緒に食べるとめっちゃ美味しいんですけどこれルーだけ食べててもずっと食べてられるなーってねこれ思ったの初めてかもしれないですねディープオニオンカレーの中にはこのねすごい大きな肉の塊が入ってるんですよこれチキンなんですけれどもこれがまたねホロホロでめっちゃ美味しい個人的には次回はディープオニオン1種類だけでもいいかなって思っちゃいましたけあわせの燻製卵とかこの素揚げのお芋これもね美味しくて大満足のカレーでしたごちそうさまでしたはいというわけでねロダンさんいただいてきました美味しかったなんかね全部が深い細かいことよく分かんないですけどすごいね深くてね美味しいルーでしたまたねカレー食べたいと思った時にロダンさんのカレーなんかね思い出しちゃいそうですもうね記憶に残る味ほんと美味しかったです雨もね今ねちょっとパラパラ来ちゃってるんですけどギリギリね持ってねほんと助かりましたというわけで最後までご覧いただきましてありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうもっちんでした